असलम माई YouTube फैमिली नमस्ते सत श्रीकाल वेलकम बैक टू आर चैनल सिबलिंग रिएक्शन दिस इज़ मी नोशीन चौधरी और मेरे साथ है हेलो गाइस दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्रीकाल और मैं हूँ आपके साथ सुम्बल चौधरी जी दो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग वी होप्स हो कि आप सब लोग टिप टॉप होंगे फिट फाट होंगे मजे में होंगे और आप लोग के कमेंट्स काफ़ी आते रहते हैं वीडियो को अप्रीशिएट करते रहते हैं कुछ लोग नहीं भी करते तो उनका भी थैंक यू जो करते हैं वो भी थैंक्स उनका भी थैंक्स आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है हाउ जपान पुशिंग इंडिया इनोवेशन अच्छा तो ये वीडियो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है नेम से ही देखते हैं वीडियो में क्या क्या होने वाला है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप टाइम से वीडियो देखें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो लोग आप घर में बैठे हुए देख रहे हैं जल्दी से जाए और चाय का कप बना के लेके और फिर हमारे साथ वीडियो को इंजॉय करें लेट स्टार्ट दीडियो थ्री टू वन स्टार्ट India's startup ecosystem has been growing exponentially over the past decade. It has seen businesses sprung up to being valued over billions of dollars. From financial technologies to e-commerce and even the solar industry, these have all come from nothing to becoming the enterprises that would change the world. But these all wouldn't have gotten to where they are if it wasn't for substantial funding, whether it was from the government, local firms, or even international firms. But amongst all these investors, one country or even one corporation stands out. It is called SoftBank, and it is one of Japan's largest ever corporations. The investment management group has been responsible for placing bets on some of the most remarkable businesses over the years. China's Alibaba, South Korea's Coupon, and even one that became a famous downfall story called WeWork. Amongst its impressive investing portfolio, one country that it had invested billions upon billions is in India and its startups. SoftBank has backed some of the biggest startups in the country, including Paytm, Delivery, First Cry, Grofers, Oyo, Flipkart, Ola. Are only a few among many more. SoftBank alone has invested over 14 billion dollars in the past years, and in 2021 alone, it gave out a sum of three billion dollars. According to Masayoshi Son, the CEO of SoftBank, they are the biggest foreign investor in India. The Japanese conglomerate even stated that they are even planning to up these investments of theirs even after becoming a huge investor already. In 2022 alone, they are looking to invest as much as 10 billion dollars. The opportunity for the Indian startup system is strong. It is one of the fastest emerging startups around the world. 2021 was even a year of explosive moments for the industry, where it registered over 46 unicorn startups, which pushed the country's total list of unicorns to over 90. This figure has given the country to be the third largest unicorn hub in the entire world, just behind the USA and China. Furthermore, the country now has 60,000 startups vying to become the next big thing. These numbers alone show how strong innovation lives in the country. Hence, why we can see a strong rush of investments from prominent firms. These businesses have all, in one way or another, helped change the country. Even the government of Japan understands how important it is to invest and even change their manufacturing hub. The government has been promoting their own firms to shift their investments and manufacturing from China and head all the way to India. While SoftBank is the leading active investor from Japan in the country, they are not the only ones creating a change. There are several more out there pouring hundreds of millions of dollars and in combined worth billions. SoftBank and its investment peers have greatly profited from the rise of Indian startups. Being early on investments, especially in a very fast-growing market, has given SoftBank a whopping seven billion dollar profit from the public listing of Paytm, PB FinTech, Oyo Rooms, and Delivery. The profit from these companies will only go up further as the company's share price in the stock market surge. And while profit may be one thing, we believe that the push for foreign investments, rather than Staying inside Japan is crucially beneficial to the country. First of all, the country of Japan is a stagnating economy. It is a country that hasn't seen any growth during the past 30 years. These types of investments are Japan's and its companies' way of reinventing its economy by driving profit elsewhere and not just in the country. 
Furthermore, these types of investments also give Indian companies both capital and knowledge. The Japanese themselves even requested and invited several Indian startups to do an initial public offering in the Tokyo Stock Exchange, which should bolster its company valuation and give it a bigger opportunity in the future. This actually also shows that they are trying to see how much of an impact foreign startups would do on the country's economy. What's also important to note is the presence of Japanese investors themselves sitting on the board of directors in Indian companies. It is widely known that the Japanese themselves have proven to be one of the most innovative people around the world. Having them on an executive seat of one's company will inevitably help push these innovative ideas further. Anyway, what do you think about SoftBank's investments? Share with us your thoughts. Don't forget to leave a like and follow us. Yes, so friends, this was today's video. Uh, it's really a good news that Japan has a lot of companies in India have started their business and more than 60,000 startups have been started. So, no doubt, they India जो है इंडिया के लोगों के स्केल क्वेश्चन और ये चीजें अच्छी लगी होंगी तो उन्होंने यहां पे अपने स्टार्टअप्स जो है वो स्टार्ट किए बाकी वर्किंग एनवायरनमेंट ईच एंड एवरीथिंग जो है वो काउंट करती है तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट थिंग है कि जापान जो है वो इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप्स जो है वो लगा रहा है बहुत जबरदस्त लगा कि किस तरह जापान जैसी जो कंट्री है ठीक है डेवलप्ड तरीन कंट्री है उसके लोग जो हैं वो सॉफ्ट बैंक उन्होंने बताया वो इंडिया के स्टार्टअप जो हैं उन पे वो ट्रस्ट कर रहा है और उनको वो सपोर्ट कर रहा है जिस वजह से इंडिया के स्टार्टअप्स को भी फायदा हो रहा है इंडिया की इकॉनमी बूस्ट हो रही है इंडिया इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और उससे जापान को भी फायदा हो रहा है जापान की स्टॉक एक्सचेंज को भी फायदा हो रहा है तो दोनों का फायदा हो रहा है इससे यही साबित होता है कि इंडिया में काफी टैलेंट है ठीक है इंडिया का जो आईटी सेक्टर है सऊदी अरब का जो डिफेंस आई थिंक जो बजट है उस तक वो उस लेवल तक वो अपने आईटी सेक्टर से इंडिया वाले कमा रहे हैं तो टैलेंट तो इंडिया में है और इस तरह इंडिया में बड़ी-बड़ी जो कंपनीज हैं बड़े-बड़े जो मुल्क हैं उनके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त लगा वो यार रियली वेरी इंप्रेस्ड बहुत जबरदस्त वीडियो है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो दिन ब दिन उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है और इंडिया बहुत आगे जा रहा है और अभी ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा कि जैसे जापान है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और इस तरह से जो है बहुत सारी कंपनीज जो है वो बनेंगी और लोगों को जो है जॉब्स मिलेंगी तो मुझे ये वीडियो बहुत जबरदस्त लगी तो वाकई लोगों को जॉब्स मिलेंगी जॉब्स के होंगी और इंडिया में जो है वो इतने सारे स्टार्टअप्स होंगे तो जारी सी बात है कि जीडीपी जो है वो भी ग्रो करेगा तो हमें तो वीडियो बहुत अच्छा लगा आप भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में जो है अपना वीडियो फेवरेट वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्शन दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे हेल्दी स्टे हेल्दी गुड बाय अल्लाह हाफिज